Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai mis un truc que je me suis fabriqué moi-même. Rien de vous, les choses qui sont fabriquées de ses mains. De temps en temps, ça fait du bien. Pour le moral, ça fait du bien. Euh, Aujourd'hui, je vais faire pour changer. J'aimerais bien passer un peu à autre chose, mais malheureusement, le, le, les élections qui approchent euh, m'incitent à aller euh, au plus essentiel. Donc, euh, je vais reparler du Front National ce matin. Euh, J'entendais que beaucoup de candidats, enfin la majorité des candidats, en fait, refusent maintenant d'aborder le sujet tellement ils sont... Euh... Je comprends ça. Hein. Je, je comprends, sauf que le problème, c'est que le sale boulot, du coup, c'est un petit peu à moi de me le coltiner. Bon, euh, pour quelle raison, je vais commencer par ça peut-être, pour quelle raison est-ce que j'accorde une telle importance au fait de lutter contre le Front National je pourrais vous répondre de façon globale que je ne supporte pas l'idée qu'une qu candidate puisse mener euh, un combat euh, qui nous mènerait, je dis bien conditionnel et pas futur, qui nous mènerait droit dans le mur, mais ça serait un peu court, quoi. je veux dire, c'est un peu léger. C'est la stricte vérité. Alors, il faut savoir que je travaille en alternance, ça fait des années hein, que je travaille au sujet du Front National, c'est pas, euh, pas nouveau, c'est pas une lubie qui vient de me prendre. C'est parce que je suis parfaitement consciente du danger qu'il représente et ça n'est même pas euh, sur le plan, euh, comment dire, ça, ça n'est même pas sur le plan de la politique générale, secteur par secteur, où là c'est un véritable, une véritable catastrophe, mais je vais montrer les choses sous un angle différent. Euh, il se trouve que euh, dans, parmi tous les gens qui soutiennent le Front National, euh, il y a beaucoup de gens euh, qui sont sans diplôme, beaucoup de gens euh, qui, sont, euh, qui se considèrent comme des oubliés de la société française. Et ces gens-là, ils ont euh, une image d'eux-mêmes, souvent, qui est assez mauvaise et assez médiocre. Quand je parle, on appelle ça un complexe d'infériorité. Alors un complexe d'infériorité, ça ne veut pas dire qu'on est inférieur. Ça veut dire qu'on a le sentiment, au fond de soi-même, de l'être, ce qui n'est pas du tout la même chose. Vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens, aujourd'hui, euh, qui, 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 qui se laissent tenter par le Front National, parce que c'est la solution de facilité. Et ça, c'est quand même un énorme problème. Euh, parce qu'en fait, là où ils sont tentés de suivre une voie facile, euh, quel que soit le problème qu'ils vont rencontrer dans leur vie euh, <coughs> au quotidien, que ce soit pour trouver du travail, que ce soit pour régler un conflit avec un voisin, que ce soit au sein de leur famille, euh, ils, ils risquent là encore d'être euh, aussi tentés par la facilité. La facilité au quotidien, qu'est-ce que c'est euh, C'est euh, euh, choisir de ne pas... Euh, Choisir de ne pas faire front devant un problème qui se pose, essayer de le comprendre pour essayer de trouver une difficulté, et puis aller au plus facile, c'est-à-dire gueuler, c'est-à-dire frapper, c'est-à-dire insulter, c'est-à-dire fuir, souvent. Et fuir, c'est ce que fait Marine Le Pen devant pas mal de problèmes, en fait. Quand on lui, quand on lui met sous le nez certaines patates chaudes, comme le droit à l'IVG et la détresse des femmes, parce qu'il s'agit de ça quand même à la base, elle, 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 elle dit « on va faire appel au peuple hein. ». Ben non, ça c'est une attitude de lâche. Voilà. Marine Le Pen, c'est vraiment euh, euh, le, le contraire du courage. Parce qu'en fait, dès qu'il s'agit d'un sujet de société grave, eh ben Marine Le Pen, elle se défile complètement. Parce qu'elle n'est pas du tout à la hauteur. Et elle n'est pas compétente. Voilà. Et ça, c'est quand même un énorme problème. Moi, quand je croise des gens euh, qui euh, euh, sont euh, socialement défavorisés, ou qui sont paumés, ou qui sont SDF, ou... Euh, moi, par exemple, quand je vois un SDF dans la rue, je lui donne jamais la pièce. Non, mais c'est vrai, en plus. Je lui donne jamais la pièce. Je rigole parce que j'entendais euh, Michel Bernier qui disait un jour, oh, « bah, Nous, de toute façon, à partir du moment où on est célèbre, euh, si jamais on ne donne pas la pièce à un SDF, bah, on passe un peu pour un salaud. Euh, » Donc, on est un petit peu obligé de donner. Enfin, bon, je ne sais pas comment ils gèrent ça à tous, là. Mais, <rire> je ne suis pas encore concernée par le problème. Mais moi, par contre, je peux me permettre de ne pas donner. C'est incroyable, quand même. Hein. Mais c'est vrai, en plus, je ne donne jamais, jamais, jamais un SDF. Je, je, je pense à eux tout le temps, euh, je milite dans les associations, je donne des idées, j'essaie je, je, de monter des projets, je stimule, je, je motive, je, là. et par contre ils me connaissent, <rire> et ce qui fait qu'à chaque fois quand ils boivent ils sont super contents, je leur demande comment ils vont, et puis, puis je passe ma route. Alors je donne pas parce que je veux pas donner, hein, c'est que euh, pour l'instant je peux pas me permettre de donner tout simplement, mais euh, je considère que quand on donne la pièce à quelqu'un euh, qui fait la manche, euh, le regard qu'on porte sur lui est aussi important, euh, voire plus important encore, que ce qu'on lui donne ou ce qu'on lui donne pas. Quoi. Euh, par exemple, quand je prends le métro, j'aime bien, je rigole parce que j'ai fait certaines vidéos, <rire> quand je prends le métro à Paris, il y a les musiciens qui sont habilités, enfin qui ont l'agrément de, 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 du métro à Paris. Quoi. 
Et donc à chaque fois, alors j'en profite par contre, je donne, je donne quelque chose, mais alors je m'installe carrément et puis je reste une demi-heure. Car... Ah bah oui, pour en profiter un petit peu quand même. Euh, et c'est toujours super intéressant. Alors souvent, euh, souvent, ce sont des travailleurs immigrés, oui, oui, effectivement, qui sont en France, qui ont, je suppose, leur papier et qui ont euh, l'agrément de la RATP pour jouer. Et donc, euh, quand je leur donne euh, une pièce, je n'ai pas l'impression de leur faire l'aumône. D'une certaine façon, je les rémunère. Et je trouve que c'est dommage, d'ailleurs, que les gens qui, qui sont dans le métro, qui marchent dans le métro, euh, je trouve qu'ils ne sont pas assez attentifs à eux. Il euh, y a beaucoup de gens, à mon avis, euh, qui gagneraient leur temps à, à leur accorder, ne serait-ce que 10 minutes ça leur euh, ferait du bien psychologiquement avant de rentrer chez eux. Voilà. Alors j'en profite pour euh, passer un coucou euh, à un certain jeune homme dont j'ai oublié le nom bien évidemment, qui a été repéré pour The Voice et qui jouait à la gare Saint-Lazare et que j'ai filmé et que, euh, qui donc a été repéré et ça s'est bien passé. Mais je ne me souviens plus de son nom, hein, je suis désolée. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper encore parce que bah, évidemment je travaille au sujet du Front National donc je ne peux pas être partout quoi. Bon, au sujet quand même de, de, de la politique française, euh, il y a quand même des choses qu'il faut savoir. Je viens d'apprendre ce matin euh, sur euh, l'ordinateur que euh, les bourses euh, accordées aux familles, les bourses d'éducation, ce qu'on appelle les bourses, quoi. Enfin, ça me fait penser à un truc que j'avais dit sur les bourses, mais c'est d'un autre registre, une histoire de région. <rire> Euh, je, je, je vais le retrouver, je le mettrai parce que c'était trop drôle. Bon, bref, les bourses en question, donc à la prochaine rentrée, vont augmenter de 25%. Alors ça, c'est du, du, du costaud quand même, hein, parce que nous, on a fait nos preuves quand même depuis 7 ans, on a fait plein de choses très positives, et, et donc il est important de, de toujours en, en demeurer conscient. Alors, j'ai entendu ce matin Patrick Cohen qui disait euh, à, euh, au mec du FN, là j'ai oublié son nom d'ailleurs, non mais je... David Rajdine, c'est ça Non, peut-être. Je suis dyslexique, hein. c'est pour ça que j'oublie toujours les noms de tout le monde, c'est pas une mauvaise volonté, mais c'est vrai qu'il y a des noms que j'oublie plus facilement que d'autres, mais quand même, bon, David Rajdi, bon, je crois que c'est ça, hein. j'ai je, je, peut-être estropié son nom, je sais pas, c'est pas grave. Bref, on lui disait, mais la France apaisée, euh, prétendue apaisée de Marine Le Pen. Alors quand on voit ce que ça donne, quand les gens qui sont de sa mouvance arrivent au pouvoir, on est en droit d'être inquiet quand même, hein, je pense. Hein. Parce qu'actuellement, ce qui se passe aux états unis c'est que tout le monde continue à défiler contre Trump. C'est-à-dire que de, depuis que Trump a été élu, c'est un bordel monstre. D'accord Voilà. Et en France, si jamais Marine Le Pen était élue, eh bien ça sera peut-être pire encore. <rire> non, mais je ne je dis pas ça, par, euh, je dis pas ça pour, pour faire peur. Je dis ça parce que c'est effectivement ce qui risque de se passer. Voilà. Et ça, moi, ça m'inquiète vraiment. Parce que autant je crois, je crois pertinemment aux évolutions, parce qu'on est dans une civilisation qui doit effectivement se muter, euh, muer, on va dire. Et, et euh, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Et euh, le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens en France qui ont, qui ont un vrai problème. Mais ça, c'est même pas une question de, de parti politique. Hein. De façon générale, il y a énormément de gens qui ont un problème avec le temps. Mais alors, à un point pas possible. Euh, quand vous avez un enfant, par exemple, qui va mal, quelqu'un qui va mal, euh, il y a différentes raisons pour lesquelles il va mal. Hein. Il peut y avoir des raisons qui sont récentes, mais il y a aussi très souvent euh, des, des raisons qui sont beaucoup plus anciennes. Et à partir du moment où on occulte, où on, où, où on refuse d'observer le fait qu'il y ait des raisons qui sont beaucoup plus anciennes, eh bien on occulte le fait que la résolution du problème ne peut en aucune façon se faire comme ça, d'un claquement de doigts. Voilà. Et bien là, c'est exactement la même chose. On est dans une civilisation qui est en train de muer, effectivement. Euh, le Front National euh, fait porter le chapeau aux immigrés, ce qui est d'une connerie monumentale, parce que c'est une richesse, je le répète, c'est une richesse, les immigrés. Voilà. Maintenant, effectivement, le fait que tous ces immigrés veuillent venir en Europe, c'est un problème, je suis parfaitement d'accord, mais pour ça, pour, pour tenir ce discours-là, il faut déjà avoir la prétention d'avoir une, une posture intellectuellement décente sur la politique internationale, ce qui est très très loin d'être la posture de Marine Le Pen. Hein, parce que pour l'instant, elle est allée chercher son pognon chez Poutine, et euh, elle est allée chercher son pognon chez Trump, je suppose, parce qu'elle est allée traîner dans la, dans la, dans la tour tower euh, euh, Trump euh, il y a quelques semaines, c'est pas pour... Euh, je suppose que c'est pas pour aller euh, faire le ménage. Hein. Elle est bien allée faire quelque chose, là-bas, elle est allée signer des documents. Euh, alors qu'est-ce qu'elle est allée foutre chez Trump hein voilà. Alors euh, là, on vient d'apprendre ce matin que Trump avait augmenté de je ne sais quel pourcentage le budget consacré aux armes. Euh, voilà le mentor de, de Marine Le Pen, ce qu'il est aujourd'hui. 
Hein. Il, y a, il y a un vrai, vrai problème au sujet de la démocratie aujourd'hui. Là, je l'ai vu euh, personnellement hier à la télévision. Euh, avec Fillon, ils forment le couple parfait là, en ce moment. Hein. Ils ont tous les deux, c'est celui qui aura le plus de gamelles au cul que l'autre. Enfin, Marine Le Pen est plus, fait plus fort que Fillon en l'occurrence. Et, 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 et tous les deux, ils arquent que la justice leur en veut. Alors attendez parce que je vais, reprendre, euh, je vais reprendre son discours, son allocution précise, mot par mot, et travailler par écrit dessus, parce qu'il faut faire très attention avec ce genre de personnes, hein. c'est des gens très dangereux quand même, hein. quand on leur serre la main, il euh, euh, faut, faut, faut franchement essayer de laver après. Hein. Bon, enfin bref, euh, euh, la différence, donc, elle, elle accuse la justice, et elle dit, euh, euh, la réflexion qui était faite ce matin suite à ce qu'elle avait dit, c'était, c'est que, quelle est la différence entre l'autorité et le pouvoir Voilà. Vo voilà ce qui découle, en fait, de ce qu'elle a sorti hier. Parce qu'il n'y a aucune différence entre l'autorité et le pouvoir. Hein. Je veux dire, quand un, quand un, un chef d'État éprouve le besoin de monter des buildings le plus haut possible pour tenter de, 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 de serrer, serrer la louche à Dieu, peut-être, non enfin, J'essaie d'en rire parce que c'est tellement con. Franchement, moi, je suis sur le plancher des vaches, moi. Hein. Franchement, hein. je veux dire, les problèmes, de, de, les problèmes terrestres aujourd'hui, euh, ils sont au ras du sol, hein. d'accord Ils sont au ras du sol d'abord. Quand quelqu'un meurt de faim, euh, il faut lui trouver à manger, hein, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa religion, il faut tenter de lui trouver à manger. Euh, quand quelqu'un traverse la Méditerranée pour venir chez nous parce qu'il meurt de faim, euh, il faut se soucier de savoir ce que c'est, et c'est pas en, en faisant des gratte-ciel. Euh, si je parle des gratte-ciel, c'est parce que justement, les choses qui sont érigées comme ça vers le ciel, c'est un, un, un euh, symboliquement, en psychanalyse, on appelle ça un symbole phallique. Hein. Donc l'autorité et le pouvoir, ben non, ça se confond complètement, justement. C'est pour ça que ça ne tient pas la route, ce qu'elle dit. C'est complètement stupide. Enfin, voilà. Moi, personnellement, j'essaie je, de travailler... Euh... En fait, ce qui se passe, c'est que je travaille euh, en alternance, par vidéo et par, euh, et par écrit. Euh, voilà. Euh, je vous recommande de retourner voir donc David Rajdin, j'espère ne pas m'être trompé sur son nom, sur France Inter ce matin, parce qu'il a été pris en porte-à-faux sur plein de sujets, bien évidemment. Euh, en ce qui concerne, moi, évidemment, je suis particulièrement sensible à la cause des agriculteurs et à la cause des... Bien D'ailleurs, j'ai oublié de, de le prendre. Euh, J'avais lancé une idée il y a quelques années euh, qui consistait à, à promouvoir chez les agriculteurs les produits équitables. Je vais expliquer, je, dis, je ne comprends pas pourquoi le commerce équitable existe pour n'importe quel pays qui est en voie de développement euh, sur, sur, sur Terre. Et, et puis, euh, en fait, pourquoi on n'applique pas ces procédés-là, tout simplement, à l'agriculture française Voilà. Et alors, j'ai été écouté. Alors, je vais vous montrer parce qu'il est sur la table, justement. Voilà. Alors, nous y voilà. Les équitables. D'accord Les équitables. J'ai acheté ce lait chez Lidl, où je fais mes courses. Bon. Euh, je ne sais pas si les autres supermarchés le proposent. Euh, alors, le prix du lait classique est à 88 centimes, je crois, et là, chez Lidl, il était à 99 centimes le litre. Il est très bon, évidemment. Euh, 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 tous les Français sont prêts, tous les Français qui achètent du lait euh, sont prêts à mettre quelques centimes de plus pour que les agriculteurs euh, bouffent à leur faim, je vous signale. Hein. Voilà. Bon. En ce qui concerne l'agriculture, c'est pareil, depuis le, salon, le début du salon, j'ai commencé à y travailler par écrit, et évidemment je vais continuer du mieux que je peux. Euh, je vous recommande d'autre part, de vous... je vais donner des liens en fait, sous la vidéo, je vais mettre plein de liens qui sont très importants sur le domaine de l'agriculture, en ce qui concerne toutes les filières courtes. Alors je sais que Benoît Hamon, moi je, je, je soutiens Benoît Hamon hein, pour les, les présidentielles, et je sais que Benoît Hamon a beaucoup travaillé sur le, le secteur de, de l'agriculture, justement, où il a proposé plein d'initiatives, et euh, je trouve ça vraiment très bien. Alors, euh, en fait, ce lait équitable, je, il est tout à fait probable que c'est moi qui ai donné l'idée et que ça a été suivi. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, ce n'est pas très important. L'essentiel, c'est que ça existe. Euh, Aujourd'hui, il y a énormément de gens euh, qui s'intéressent de nouveau à l'agriculture, et euh, j'ai entendu notamment que le port breton, euh, la, la filière de port bio breton, euh, 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 manquait de matières premières, ce qui est quand même un comble. Ça veut dire donc que les, que les, les éleveurs de porcs bretons, euh, FNSEA on va dire, hein, je suis désolée mais c'est quand même vrai, euh, 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 refusent en fait de, 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 de faire les investissements pour faire euh, muter leur exploitation en élevage bio. Alors moi je leur recommande un truc, c'est de faire des efforts tout simplement. Aujourd'hui quand on est agriculteur, c'est une entreprise à part entière. Alors on est en train de râler toujours après les normes, c'est vrai, je comprends que ce soit chiant. Euh, 
Sauf que les normes, euh, euh, si, il, faut, il faut trouver un moyen de les simplifier, je suis d'accord. Euh, N'empêche que si elles ont été créées, ces normes, ce n'est pas un hasard. Hein euh, je veux dire, c'est comme le Made in France. Hein. Je veux dire, si, si le, le Made in France a autant de succès, c'est quand même parce qu'on a la certitude que quand un truc a été fabriqué en France ou qu'un produit est français, c'est un synonyme de qualité. Maintenant, sur le Made in France, j'y reviendrai dans une autre vidéo parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires non plus dans ce secteur-là, mais c'est un autre problème. En ce qui concerne l'agriculture, euh, par contre, je, je, je tiens quand même à, à mettre l'accent sur le fait que Marine Le Pen représente un vrai danger. Parce que prêcher contre l'Europe au sujet de l'agriculture, je trouve ça extrêmement grave. Ce matin, Rajdin a été mis au pied du mur, hein, justement, c'est le cas de le dire, quand on parle du Front National. Enfin bref. Et il a été mis au pied du mur parce que, bien évidemment, toutes les subventions qu'actuellement les agriculteurs perçoivent de l'Europe, elle prétend, elle, qu'elle va les trouver à l'intérieur de la France euh, pour les reverser. Mais c'est complètement bidon, ça ne tient pas la route <rire> Ça ne tient pas la route parce que premièrement, euh, au niveau de si vous faites l'opération, vous ne retrouvez pas vos petits. Hein. Je suis désolé, c'est le cas de le dire. Hein. Vous ne retrouvez pas vos petits. Hein. Ça, c'est certain. Déjà, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, euh, elle prétend qu'elle euh, va, elle va favoriser l'autosuffisance, le, le, d'une certaine façon, de la France. Euh, les Français mangeront français, quoi, grosso modo. Euh, là encore, c'est complètement con. Complètement con. Parce qu'à partir du moment où elle revendique une forme de protectionnisme sur le plan économique, eh bien, il y a le revers de la médaille. C'est-à-dire que les autres pays d'Europe et les autres pays dans le monde qui, eux, acceptent d'acheter nos produits qui, sont, qui partent à l'exportation, je veux parler de tout le secteur du vin, par exemple, mais, mais tout, dans l'agroalimentaire, il y a énormément de choses qui, partent dans, de, qui sont vendues dans d'autres pays du monde, hein. euh, ne serait-ce qu'au niveau du lait, euh, vers la Chine, par exemple. Hein. Je sais qu'il y a des, des grandes ouvertures là-bas. Je veux dire, à partir du moment où on joue le protectionnisme, eh bien évidemment, le revers de la médaille, c'est que tous ces pays-là, à partir du moment où, 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 où ils se retrouvent piégés de cette façon-là, ils vont nous renvoyer l'ascenseur et ils vont refuser d'acheter nos produits. Je veux dire, ça ne peut pas coller, quoi. C'est pas cohérent. C'est une histoire de, 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 de balancier, en fait. Et, et moi, je ne veux pas que les agriculteurs français se trouvent piégés. Enfin, c'est pas... Non, je, je suis désolé, ça va pas du tout, quoi. On peut pas revendre... Si, si on a une, une, une si bonne qualité de ce qu'on produit, il euh, y a des gens aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui exportent, il y a énormément d'agriculteurs qui exportent. Alors on va faire quoi de tous ces produits-là On va en faire quoi ça, ça tient pas la route Moi, je considère au contraire que l'Europe est très utile au niveau d'agriculture, parce que si on, si on parvient, euh, comme on a commencé à le faire avec François Hollande, à, 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 à faire une Europe qui soit plus sociale... Euh, on va pouvoir, par exemple, euh, euh, par le biais du SMIG, ou, ou en tout cas s'en approchant, euh, jouer sur le prix, par exemple, dans le sud de, de, dans le sud de l'Espagne, par exemple, dans le sud de l'Europe, vous avez euh, énormément de, de, de très très grosses fermes euh, qui embauchent des, 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 euh, des Marocains ou des gens qui viennent d'Afrique du Nord, euh, qui vivent dans des conditions absolument misérables, qui sont en état d'esclavage. Et effectivement, tous ces produits-là viennent concurrencer notre produit en France à nous. Si jamais, par le biais de l'Europe, on est en droit de leur imposer certaines normes pour embaucher ces gens-là, et certaines lois, eh bien justement, euh, et ils deviendront beaucoup moins concurrentiels par rapport aux nôtres. C'est en ce sens-là qu'il faut, qu faut euh, voir les choses. Et euh, moi je trouve, enfin évidemment je suis inquiète pour Marine Le Pen, je suis inquiète parce que je suis très attachée euh, à la ruralité, je suis très attachée... Euh, 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 pas seulement à mon village d'ailleurs où j'ai des projets, mais euh, je, je, je suis inquiète effectivement. Moi j'ai un certain nombre de choses que j'avais proposées à François Hollande et qui n'ont pas encore été suivies, mais que je vais proposer à Benoît Hamon euh, dans le but de, de redonner vie à certaines villes et à certains villages. Euh, je ne vais pas les exposer là dans la vidéo, je vais le faire par écrit parce que comme ça sera destiné à lui, euh, je vais le, les lui envoyer. J'ai commencé à travailler sur les banlieues déjà, mais là il faut que je fasse sur, sur la ruralité. Mais là les maires qui sont sollicités au sujet du Front National, il faut vraiment qu'ils y réfléchissent. Parce que donner leur voix au Front National c'est un très mauvais choix. Parce que justement, euh, elle, 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 je veux dire, elle aboie, elle aboie, mais c'est tout quoi. Euh, J'ai trouvé très inquiétant personnellement ce qu'elle a dit hier là. Parce qu'elle accuse les fonctionnaires de, de, de... Elle dit que les fonctionnaires font leur boulot, mais elle accuse la justice. Enfin, je l'ai trouvée menaçante, moi, personnellement. Marine Le Pen menaçante, alors qu'elle n'est que candidate et qu'elle n'a même pas ses signatures. Je trouve ça extrêmement inquiétant, oui, effectivement. Et j'espère que juridiquement, ça ne va pas en rester là.